ఓకే అమ్మాయి పేరు కీర్తన కదా రైట్ నాకు పెళ్ళి అయ్యి నలభై సంవత్సరాలు అయింది నేను మనిషి అంటే ఏంటో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇచ్చిన సలహాలు కనుక పాటిస్తే నీకు మంచి రోజులు ఉంటాయి లేకపోతే ఇంతే సంగతులు చిత్తగించవాలి ఏనైనా నేను కొన్ని సలహాలు చెప్తాను పెళ్ళి అయి నలభై ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఆడ మనిషి గురించి చెప్తాను జాగ్రత్తగానండి నా మొట్టమొదటి సలహా నా మొట్టమొదటి సలహా ఏంటంటే కీర్తనాన్ని నేను చెప్పి ఏమన్నా తప్పు ఉంటే ఇక్కడే ఉంటాను ఆడవాళ్ళు అందరూ నన్ను నిలదీయచ్చు ఓకేనా మొదటి సలహా కీర్తనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయకు ఆడ మనిషి సచిన అర్థం అవు నువ్వు తల కిందకి వెళ్ళి కాళ్ళు పెట్టి తపస్సు చేసిన ఆడ మనిషి అర్థమయ్యే కేసు కాదు ఎంతోమంది ఋషులు తపస్సు చేసి కూడా చేతులు ఎత్తేశారు ఆడ మనిషి అర్థమయ్యే మనిషి కాదు మొదటి సలహా ఎంత ప్రయాస పెట్టకో నేనేనా రెండో సలహా చెప్తున్నా ఆ అమ్మాయి ఎదురుగుండగా ఇంకెవరిని బాగుంటారు అనుకో ఇంకెవరినన్నా మెచ్చుకున్నావా నీ కొంప కొల్లేరే ఎవరిని మెచ్చుకోకే నువ్వే అందగత్తవి నువ్వే బాగుంటావు నువ్వే బాగా వండుతావు అన్నీ నువ్వే నీవు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు అదే మినిస్టర్ నీకు పొరపాటు ఎవరినన్నా పొగిడి ఎవరైనా బాగుంటారు అన్నావా నీకు అయిపోయింది అనమాట నేనైనా అజ్ఞాన కాలంలో మాకు తెలియక దెబ్బతిని చెప్తున్నాం నేనా ఆవిడ ఎదురుగా నీకు ఎవరిని పొగడుకో ఫస్ట్ ప్రా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయక అర్థం అవదు మనిషి రెండోది ఆవిడ ఎదురుగుండా ఎవరిని బాగుంటారని అనుకో రెండో మాట మూడో సలహా చెప్తున్నా నువ్వు ఎక్కడికన్నా రమ్మన్నప్పుడు ఆవిడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎప్పుడు ఉండేద్దో ఎప్పుడు తుడిచేద్దో ఎప్పుడు తయారైపోతే తెలియదు రావడం కనుక ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఒంట్లో బాగోలేదు నేర్చం అంటారు అది ఏ స్కానింగ్లో దొరకదు కంగారుపడి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళదు అదొక మాయి రోగం అది దొంగ రోగం అది నేర్చం అంటుంది అంతే తప్ప జబ్బు ఏమి ఉండదు ఏనానా అంటే ఇంట్రె ఇంట్రెస్ట్ లేదని అంటాం ఎందుకు చెప్పాను మూడు సలహాలు చెప్పాను ఇంకా చెప్తాను నేను నాలుగో సలహా చెప్తాను నాలుగోది ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా ఆ అమ్మాయిని ఏదైనా అవ్వాల్సి వస్తే గొడవ ఆ పిల్లని అంటే పడుతుందేమో కానీ వాళ్ళ అమ్మని నాన్న ఏమన్నావా నీ పేగను ఒక వేసింది కన్నోళ్ళు కనుక ఏమన్నావా పిల్లలకి పీకేస్తుంది ఎప్పుడు కన్నోళ్ళని ఎప్పుడు అనకు ఎన్ని ఏం చెప్పాను ఎన్ని చెప్పాను నాలుగు ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను మనం ఎన్ని వేల రూపాయలు ఇటు చేరుకున్నా మనల్ని పెద్ద మెచ్చుకోరు వాళ్ళ అమ్మ ఎడతది ఐదు వందలు ఎట్టి అది అట్టుకుని మా అమ్మ ఎట్టుకేది మా అమ్మ ఎట్టిందంటే మనం మండిపోద్ది ఇక్కడ మాకు మా అమ్మగారు ఎట్టారు మా అదే తడిపితే ఏమో సున్నీలాగా అయిపోద్ది అది మనం ఎంత ఎట్టుకున్నా సరే మనల్ని పొగడరు మనల్ని ఏమంటారు అప్పుడు నువ్వు దీర్ఘ శాంతం వహించాలి ఏనైనా కోపడకూడదు నేను చెప్పి ఏమైనా తప్పు అయితే ఇక్కడే ఉంటాను నన్ను ఎలదీయండి ఆడవాళ్ళు అన్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలా ఆడ మనిషి ఎందుకు నవ్వుతుందో తెలియదు ఎందుకు ఎడుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు మొహం మాడుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు ముట్టుతుందో తెలియదు టచ్ స్క్రీన్ టచ్ అయితే సీన్ మార్పుతుంది చల్లను అలా టక్ 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 మారిపోతూ ఉంటుంది బజార్ బయదేరినప్పుడు ఒక మొహం ఉంటుంది బజార్ నుంచి వచ్చే లోపు మారిపోతూ ఉంటుంది నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నేనా ఆడ మనిషి అంటే మాటలు కాదు ఓకే మీ అమ్మగారు మీ నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు లేనిపో నీరసం వచ్చేద్ది ఎంత హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళు అమ్మ వస్తుంది అని టక్ మళ్ళీ వేసిపోతుంది ఎంత ఒంట్లో బాగోపోయినా సరే విపరీతమైన ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది తెలియదు బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ అవర్ ఎనర్జీ అన్నట్టు ఆ లోడ్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ లేని బలం వచ్చేస్తుంది మన వాళ్ళు వస్తున్నప్పటికి ఒంట్లో బాగోదు అది ఒక టైప్ నువ్వు కాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకున్నాను అసలు నేను చెప్పి మరి ఎందుకు పిలిచారనుకుంటున్నారండి అందుకే దేవుని పెట్టారు ఆడవాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటేనండి అసలు దేవుడట మనిషిని చేసినప్పుడు మట్టితో చేశాడట ఆడ మనిషిని చేసినప్పుడు మట్టితో చేయలేదట అండి ఓయ్ ఎముకతో చేశాడు బైబిల్లో ఉంది అయితే ఒక కవి ఏమి రాశాడంటే అసలు ఆడ మనిషిని చేసినప్పుడు అంటే దేవుడు పంచభూతాల్లో ఉన్నటువంటి పవర్స్ అన్ని తీసి మిక్సీలో వేసి దాంతో చేసాడంటే ఆడ మనిషిని 
పంచభూతాల్లో ఉన్న పవర్స్ అండి అంటే సూర్యుల్లోని తీక్షణత చంద్రులోని ఆర్ద్రత నిప్పులోని వెచ్చదనం మంచులోని చల్లదనం పిల్లిలోని పెరిగిదనం పులిలోని కరగదనం కాకి గోల కోకిల ఈల నెమల్లో నుంచి నాట్యం చీమలో నుంచి శ్రమించే గుణం నక్కలో నుంచి జిత్తులు ఇవన్నీ తీసి మిక్సీలో వేసి కీర్తనం చేసినట్ట శ్యామ ఆడమనిషి ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు సూర్యుల్లోని తీక్షణత అంటే కంటి చూపుతో చంపేస్తామంటారా ఆ టైప్లో చూడటం నిప్పులోని వెచ్చదనం మంచులోని చల్లదనం అంటే ఆడవాళ్ళు రెండు రకాల పవర్స్ ఉంటాయి చల్లగా ఉండగలరు వెచ్చగా ఉండగలరు అంటే అర్థమేం తెలుసా మగవాడు నిద్రపించేయగలరు అలా తలుచుకుంటే మాకు నిద్రలు అక్కడ చేసేయగలరు అమ్మ వాళ్ళతో పెట్టుకో కూడా చాలా డేంజర్ మనల్ని నిద్రపించేయగలరు ఇంకా మనకు నిద్ర లేకుండా బైబిల్లో ఒక ఆవిడ సంసోని నిద్రపించేసింది కానీ ఇంకొక ఆవిడ ఏలియాకి నిద్ర లేకుండా చేసింది ఆడ మనిషే వాళ్ళు తలుచుకుంటే మగవాళ్ళు నిద్రపించేయగలరు ఇంకా నిద్ర లేకుండా నిప్పులోని వెచ్చదనం మంచులోని చల్లదనం పిల్లిలోని పెరిగిదనం ఆడవాళ్ళు చాలా పెరిగ్గా ఉంటారు బల్లి అంటే భయం పొద్దు గంటే భయం పోమ అంటే భయం చీకటి అంటే భయం అన్నీ భయాలే ఇది భయస్థురాలు కదా అని మగవాళ్ళు రెచ్చిపోయారు అనుకోండి ఇంక బిగిసిపోయి మంచం ఎక్కేద్దా అంతే అలిగిందా మరి ఎక్కడ అంత కోపం ఏంటో అలిగిందా సచ్చిన తిందాం ఎంత చెమట లేకపోయినా సార్ మేము ఆటాడు మరి ఎలాగ ఆకలి కావాల్సుకుంటుందో లేదా మేము లేనప్పుడు తినేసి పడుకుని పోతుందో మరి మనకు తెలియదు మేము లేనప్పుడు తినేసి మళ్ళీ పడుకుని పోద్దు కావాలి ఎంత బతిమాలిన తినరండి మరి అదేమి మొండితనము నిప్పులోని వెచ్చదనం మంచులోని చల్లదనం పిల్లిలోని పెరిగిదనం పులిలోని కరగదనం కాకి గోల నలు ఆడో కలిసారంటే కాకి గోల కడుపు నిండా మాట్లా ఏండి అలాగే చీమలాగా తెల్లగట్ల వేస్తుంది నెమల్లాగా నాట్యం ఆడతారు చీమలాగా తెల్లగట్ల వేస్తుంది ఆడ మనిషి మళ్ళీ రాత్రి పడుకునేదాకా పదకొండు అయినా పన్నెండు అయినా మరి అదేమి స్టామన తుడిసిన తుడిసినట్టు తోమి తోమినట్టు ఏదో పని చేస్తాను ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆడోళ్ళు అబద్ధం ఆడితేనంట ఆడోళ్ళు అబద్ధం ఆడితే శామ ఆడోళ్ళు అబద్ధం ఆడితే నాగార్జున సిమెంట్తో గోడ కట్టినట్టే మగవాళ్ళు అబద్ధం ఆడితే తడికే మాకు అబద్ధం ఆడు తెలియదు అడ్డంగా దొరికిపోతాం ఆడ మనిషి అబద్ధం ఆడితే ఇంకెవడో పట్టుకోలేడు నాగార్జున సిమెంట్తో గోడ కట్టి అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో మరి ఇన్ని లక్షణాలు కలిగిన ఆడ మనిషితో ఎలా ధైర్యంతో వచ్చేసారో సూట్ వేసుకుని పెళ్ళంటే మాటలు ఆ చెమట లేకపోతా తర్వాత తెలుసా ఓరు నాయన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు అన్నాడు అందుకనే భర్తలారా మీ భార్యలతో జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయమన్నాడు ఎలా చెప్పిన జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయ ఒక ఋషీశ్వరుడు అట అడవుల్లో తపస్సు చేసుకుంటుంటే తపస్సు వెళ్ళాడు హిమాలయాలు పెళ్ళైన కొత్తలో పెళ్ళైన కొత్త ఏం కదా నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళారట ఎక్స్కర్షన్కి వెళితే అక్కడ ఋషి గారు అందరికీ సలహాలు ఇస్తున్నారట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని కొంచెం మాకు ఏదన్నా సలహాలు చెప్పమని ప్రత్యేకంగా భర్త అడిగాడండి ఏమండి మా ఆవిడ్ని నా మాటిని చేసుకోవాలంటే ఎలాగా మా ఆవిడ్ని కంట్రోల్ పెట్టుకుంటాడు నాకు కొంచెం సలహా చెప్పండి అన్నాడు ఆవిడ ఋషీశ్వరుడు అన్నాడట అది తెలియక నేను ఎక్కడికి వచ్చాను రా అది తెలియతే నాకు ఈ గతి ఎందుకు పడుతుంది మా ఆవిడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక నేను ఈ అవతారం ఇస్తాను అన్నాడు ప్రియ దేవుని పెట్టారా భార్యలు అదొక రకమైనటువంటి స్వభావం గలవారు దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఈ క్రైస్తవ వివాహం అనేది ఉన్నారు చూశారు రై బాయ్ ఎరా నువ్వు నీ అది ఆ కుర్చీలకు వచ్చావు నా కుర్చీ తెచ్చుకు త్వరగా ఆ కుర్చీలకు వచ్చు ప్రియులరా ఈవేళ మీరు ఇక్కడ కీర్తన అండ్ శ్యామల్ వివాహం చూస్తున్నారే దీని వెనకాల చాలా పెద్ద కథ ఉంది చాలా సందేశం ఉంది ఇందులో ఈ పెళ్లికి చాలా కాలం తర్వాత కలుసుకుంటారేమో మీరు మాట్లాడుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది పలకరించుకోవాలని పిన్ని ఇలా సన్నగా అయిపోయేవేంటి నలగా అయిపోయేవేంటి ఎంత బాగుండేది అని పోతున్న జుట్టు ఊడిపోయింది ఏంటి ఎంత ఒత్తుకుండేది ఇవన్నీ తర్వాత భోజనాల దగ్గర మీరు పలకరించుకుంది కానీ బోన్ అంత టైం ఉంటుంది చెప్పిన మాట ఏనండి ఈ వివాహ క్రైస్తవ వివాహం ఏమిటంటే దేవునికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు చాలామందికి ఈ సంగతి తెలియదు దేవుడికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు కొడుకున్నాడు ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు ఆయన్ని మనుజావతారుడుగా 
మానవులందరి పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రభు తండ్రి అని దేవుడు పంపించాడు ఈ లోకంలోకి ఆయన మానవులందరి కొరకు కూడా ప్రాణత్యాగం చేసి సిలువలో యజ్ఞమైపోయి ఆయన పరలోకి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా ఇప్పుడు ఆ సువార్త ప్రకటన పడుతుంది అనమాట మన జన్మ కర్మ పాపాలు పోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు నమ్ముకోవాలి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ లేదు జన్మ కర్మ పాపాల నుంచి మనుషులు విడుదల పొందాలి అంటే నువ్వు తలకి ఎందుకు పైకెట్టి కాలు పైకి తపస్సు చేసిన లోకంలో ఉన్న నదులన్నిట్లో ములుగొచ్చిన నువ్వు ఎన్ని అజ్ఞయాగాలు చేసిన నీకున్నదంతా దాన ధర్మాలు చేసేసి పనిచేసిన పాపం మాత్రం నీ జన్మ కర్మ పాపాలు పోవు ఎన్ని చేసినా సరే బొమ్మాళి వదలా ఇంక నేను వదలనట్ట చేసావా కనుక ఖచ్చితంగా జన్మ కర్మ పాపాల నుంచి విడుదల పొంది మోక్షానికి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు నమ్ముకోవాల్సిందే దేశంతో కానీ మతంతో కానీ లేకపోతే కులంతో కానీ జాతితో కానీ ఏ సంబంధం లేదు అది మనిషి అయి ఉంటే చాలు ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు నమ్మితేనే నిశ్చయము పాప క్షమాపణ ఇక నువ్వు ఎంత మోతు బరువైనా నీది ఎటువంటి వంశమైనా నైజాంత అవేమి లెక్కల్లోకి రావు ఎంచేదంటేది మన వేద గ్రంథాల సారాంశం యేసు ప్రభు మొత్తం గ్రంథాలన్నీ సంగ సంగరించి వడపోస్తే యేసు ప్రభు యొక్క ఆ సువార్త మనకి అందులో బయలుపడదు ఎంచేదంటే దేవుని పెట్టారా ఈ దేవ కుమారుడు ఏం చేశాడంటే మనందరి కొరకు ప్రాయచిత్వం జరిగించి సెలవులు యజ్ఞమై తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు మరలా రాబోతున్నాడు మళ్ళా ప్రభు వస్తున్నాడు చాలా త్వరలో ఉంది ఆ టైం దేవుని యొక్క రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది ఈ మధ్యలో దేవుడు ఏం చేయమన్నాడు అంటే నా సువార్త ప్రకటించండి నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా బాప్తి చూపించండి వాళ్ళందరినీ నేను మోక్షాన్ని తీసుకుని వెళ్తాను వారిని వివాహం చేసుకుంటాను అన్నాడు దేవుని పెట్టారా అది క్రైస్తవ వివాహం అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క వివాహాన్ని పోలినటువంటి వివాహం అనేది ఇది అలా కనబడి ఇద్దరు కూడా ఇద్దరికి సాదృశ్యం ఈయనేమో ప్రభువుకి సాదృశ్యం ఈ పెళ్లి కూతురు ఎవరికి సాదృశ్యం అనుకుంటున్నారు దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యం శ్రీమద్ విరాట్ పోతులూరు వీరబ్రహ్మం గారు చెప్పాడు ఒక వీరభోగ వసంతరాయుడు రాబోతున్నాడు అని వసంతరాయుడు అంటే పెళ్లి కూడు కానీ అర్థం ఆ రాబోతున్నటువంటి వీరభోగ వసంతరాయుడు ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నాథుడు ఎంచేదంటే ఆయన ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ ఆయన ఈ లోకంలో సంఘ కన్యకను వివాహం చేసుకోవడానికి రాబోతున్నాడు ఆ సంగతిని తెలియజేసే పెళ్ళి క్రైస్తవ పెళ్లి ఈ ఒక్క మొక్క తెలుసుకోండి మీరు సరిపోద్ది వేళ దేవుడికి ఒక కొడుకున్నాడని ఆయన మనుజావతారుడుగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడని ఆయన పేరు యేసు క్రీస్త్ అని ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమధ్యపురంలో మనందరి కొరకు ప్రాయచిత్వం జరిగించాడని అలాగని జరిగిస్తాడని మన గ్రంథాలన్నీ ఘోషించిరి అని మీరు తెలుసుకోవాలి అంబశ్య పారే భువనశ్య మధ్య నాకసపుష్టే మహతో మహియాన్ శుక్రేణ జ్యోతిజ్ఞంశిస అనుప్రవిష్ట ప్రజాపతి గర్భే అంత ప్రజాపతి అని దేవుడు భూమధ్యపురంలో పుడతాడు అంబశ్య పారే ఆకాశంలో చేస్తాడు భువనశ్వ మధ్య భూమధ్యపురంలో పుడతాడు శుక్రు అయిన జ్యోతి గంశిస అనుప్రవిష్ట ప్రజాపతి గర్భే అంత ఈ ప్రజాపతి అని దేవుడు భూమధ్యపురంలో పుడతాడు ఆయన పుట్టినప్పుడు తేజో నక్షత్రం వెలుస్తుంది దేశమా 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 గమనించండి అని మన ఋషీశ్వరులు మనకి ఏసు పుట్టుకుని గురించి చెప్పారు అపుత్రస్య గతి పుత్రుడు లేకపోతే గతి లేని వాళ్ళం అయిపోతాం అంటే దేని గురించి అనుకుంటున్నారు మోక్ష సాధన విషయంలో దేవుడే కనుక తన కుమారుని పంపించబోతే మానవులందరూ కూడా మోక్ష విషయంలో గతి లేని వాళ్ళు అయిపోతారు అలా మానవులు ఎవరు గతి లేని వారు కాకూడదని తండ్రి అని దేవుడు తన కుమారుని పంపించాడు అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి స్వర్గో నైతి వచన వచ అలాగే ఆయన వచ్చి యజ్ఞమైపోతాడని రాశారు ప్రజాపతి దేవేభ్యాం ఆత్మానాం యజ్ఞం కృత్వ ప్రాయిచ్చిత ప్రజాపతి అని దేవుడు భూలోకాలకు వచ్చి యజ్ఞమైపోతాడు ఆయన్ని గమనించండి అజయామ్యాదయాగంలో యజ్ఞ పశువులా చనిపోతాడు ఇవన్నీ కూడా మన మత గ్రంథాల సారాంశం దీన్ని పట్టుకొని చాలా మంది క్రైస్తవ్యం అమెరికా మతం ఇంగ్లాండ్ మతం అని మిమ్మల్ని భ్రమ పెట్టి సత్యం తెలుసుకునేవకుండగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మీరు గమనించాలి దేవుని పెట్టారా ఇవేళ సరస్వతి కటాక్షం అని లక్ష్మీ కటాక్షం అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం
చదువు రావాలంటే సరస్వతి కటాక్షి ఉండాలి డబ్బులు కావాలంటే లక్ష్మీ కటాక్షి ఉండాలంటున్నాం వెదవది మరి చదువు ఉన్నత చదువులకేమో అమెరికాకి వెళ్తున్నాం ఏమండి లక్ష్మీ కటాక్షి ఉన్నదని చెప్పేసి డబ్బులకేమో అప్పులకి వెళ్తున్నాం అమెరికా వాడికి ఇంగ్లాండ్ వాడికి ఈ అరబ్ దేశం వాళ్ళ దగ్గర బూళ్ళంత బంగారం బూళ్ళంత డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి లక్ష్మీదేవి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఉన్నత విద్య అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంది అమెరికాలో ఉంది చదువు అంతా దేవుని బిడ్డని మీరు గమనించి యేసు క్రీస్తు పాప క్షమాపణకు మార్గమని మిత్యు జీవానికి మార్గమని మీరు ఎరిగినట్లయితే రేపొద్దున్న యేసు ప్రభు రెండవ రాకల్లో వివాహం చేసుకోవడానికి వస్తున్నాడు ఆయన ఎవరిని చేసుకుంటాడంటే మనకు తెలుసు భారతదేశంలో దేవర వారి వివాహ వ్యవస్థ అంటారు దేవుడు పరిణయం ఆడతాడనే సంగతి మనకు తెలుసు దేవర వారి వివాహ వ్యవస్థ దేవుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడని తెలుసు మన భారతదేశంలో కానీ ఎవరిని చేసుకుంటాడో తెలియదు పెళ్లి కూతురు ఎవరో తెలియదు అందుకనే మనవులు రండి సీతారాముల కళ్యాణము చూద్దాము రారండి పార్వతీ పరమేశ్వరి పెళ్లి చేద్దాము రండి అంటున్నారు యాక్చువల్గా మనం పార్వతీ పరమేశ్వరి పెళ్లి చేయడం చూడడం కాదు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్నే పెళ్ళాడుదా నువ్వే ముస్తాబాబు దేవుడి పెళ్లి మనం చేయడం దేవుడి పెళ్లి మనం చూడడం కాదు అసలు మనమే పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధపడ్డాం దేవుడు చిందించిన రక్తంలో మన వస్త్రాలు ఉతుక్కొని ఆయన స్థాపించిన సంఘంలో చేర్చబడి ఆయన రక్త మాంసంలో పాలు పంపులు పొందినట్లయితే ఆ యొక్క పెండ్లి కుమార్తె నీవే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక ఆ సంఘాన్ని వివాహం చేసుకోవడానికి ప్రభు వస్తున్నాడు దాన్ని తెలియజేసేటువంటి ఆ మాదిరే ఈవేళ మన శ్యామ్ కుమార్ అండ్ కీర్తనాల యొక్క వివాహం అని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీరు ఇంకా ప్రభుని ఎవరినైనా నమ్మకపోతే ప్రభుని విశ్వసించకపోతే అపచారం అపచారంగా అనుకుని మా ఇంట వంట లేదనుకుని ఏమండి మా కులవం గోత్రం ఒప్పుకోదా ఒప్పుకోదు అనుకుని యేసు ప్రభుని కానీ పక్కన పెడితే రేపొద్దున్న మీకు కలిగే నష్టాన్ని ఎవరు వర్ణించలేరు ఎవరు తీర్చలేరు కవులు కూడా వర్ణించలేరు భయంకరమైన నరక యాత్ర ఉంటుంది అటువంటి నిత్యనాశం తప్పించుకో దేవునికి ఆ బిడ్డలుగా మార్చబడండి దేవుడు మేము దీవించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ హలోయ సో వార్త అయిపోయింది నీకు సలహా చెప్పాను మొదటి నీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ చెప్పాను నెక్స్ట్ నేను చాలా దేశాలు తిరుగుతాను నేను ఎన్ని దేశాలు తిరిగానంటే చాలా దేశాలు భూమి చివరికి వెళ్ళడానికి భూమి లేదు ఇటువంటి నేల లేదు దేవుడు నాతో అన్నాడు నేను ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ పనిచేసేవాడు నీ ఉద్యోగం మానేసిరా నేను భూది గ్రంథాలు తీసుకెళ్తాను అన్నాడు నేను అనుకున్న భూమి చివరి ఎక్కడ ఉంటుంది అనుకున్నాను నిజంగానే భూ ఉద్యోగం మానేశాను దేవుని సేవ చేస్తున్నా భూమి చివరికి తీసుకెళ్ళాడు దాని తర్వాత ఇంక భూమిని అంటార్కిక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు నుంచి మించి అక్కడి నుంచి చాలా దేశాల్లో పెళ్ళిళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారో అనిపించాను ఆఫ్రికాలో ఎలా చేసుకుంటారో తెలిసి పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని ముందు రోజు రాత్రి పెళ్లి కొడుకుని చెత కొట్టేస్తారు తక్కువ కొట్టేస్తాను ఎందుకు ఇలా కొట్టేస్తాడు అన్నారు పెళ్ళి అంటే మాటలు కాదు బోల్డ్ అంత బాధ అవుతాయి ఓపుకు ఉండాలి అంత ఓపుకుంటే పెళ్లి పెళ్ళికి పొందు లేదా డ్రాప్ అయిపోయిన పెళ్లి కొడుకుని చెత కొట్టేస్తారు న్యూజిలాండ్లో అయితే పెళ్లి కొడుకుని చెట్టు కట్టేస్తారు వారం రోజులు ఏంటి సాంప్రదాయం అంటే అన్నారు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే వాడికి చాలా ఓపు మహా సహనం ఉండాలి మీకు తెలుసా పెద్దలు చెప్పారు మనిషి బ్రతకట్ట పెళ్ళంత కాలం కోతి బతుకుంట ఈగలించడం పెళ్ళి అయిన తర్వాత గాడి బతుకట్ట తర్వాత పండి బతుకట్ట పిల్లలు పందికి ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటాయి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ వచ్చింది అని అయిపోయినాయి కానీ లేకపోతే గంపిడి పిల్లలు ఉండేవారు ఆ కానీ ముసలైపోయిన తర్వాత కుక్క బతుక అంట ప్లేట్ ఒక చూస్తుంది కుక్క ముద్దెవడేత కొడుక కోళ్ళ కుదుర మన పసంత అయిపోద్ది మన పవర్ అంతా అయిపోద్ది అందుకే పెళ్ళి అవునంత కాలం చెప్పండి ఏం బతుకు చెప్పండి అరా కోతి బతుకు పెళ్ళి అయిన తర్వాత గాడిది బతుకు దాని తర్వాత పండి బతుకు ఆకారిని కుక్క బతుకు అల్లెల్లు ఇప్పుడు మన శ్యామ్ కుమార్ గారు గాడిది బతుకులోకి వెళ్తున్నాడు అది చెప్పడం వచ్చింది మనడు ఏ దాంట్లో వెళ్తున్నాడు గాడి అంటే రెస్పాన్సిబుల్ ఏదైనా చాలా బాధ్యత చేతు రూపుకుండు వస్తే కుదరదు చేతు ఏదో తేవాలి తల్లి అంట కడుపు చూస్తుందంట పెళ్ళమేమో ఏం చూస్తారు ఆడాలి చెప్పండి అర్రా తల్లి ఏమో కడుపు చూస్తుందంట భార్య ఏమో ఈ సంబంధాలు కూడా ఎక్కడ దొరికి తెల్ల పిల్లలు దొరికింది ఇక 
అసలు సంబంధాలు ఎలా కుదురుతాయి అన్నదానికో కథ అని తెలుసు సంబంధాలు ఎలా కుదురుతాయిట ఒక ఋషీశ్వరుడట డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట అది చాలా పాపం వచ్చి ఎలక్ట్రం చంపేద్దాం అనుకున్నాట అయితే తపస్సులో ఒక రూల్ ఉందట తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు జీవహింస చేయకూడదట అందుకని ఏం చేసాడట ఎలక పిల్లని శక్తి చేత ఆడపిల్ల కింద మార్చేసి ఆడపిల్ల కింద మార్చేసి పెంచుకుంటున్నాడట పెళ్లి వయసు వచ్చినంట పెంచాను కదా పెళ్లి కూడా చేసేస్తే బాధ్యత వదిలిపోద్దని మా అల్లుడు అందరికంటే అగ్గర కంటిని ఉండాలని చెప్పి సృష్టాంతాన్ని పరిశీలన చేస్తే సూర్యుడు చాలా ప్రకాశమానంగా ఉన్నాడట అబ్బా దగ్గదగ్గర ఆడిపోతున్నాడు ఈ రేపు బాగుంటాడు మా అమ్మాయి కానీ తన తపోశక్తి చేత సూర్యుని పిలిచాడట అంటే అందరినీ మానేసి నన్ను ఎందుకు కోరుకున్నారు అన్నాడట అంటే ఈ సృష్టిలో నీకంటే ప్రకాశమానమైన వాడు ఇంకెవడ లేడు నువ్వే దగ్గదగ్గర ఆడిపోతున్నావు మా అమ్మాయికి అయితే బాగుంటావని నేనే సెలెక్ట్ చేశాను మా అమ్మాయి ఏం చేసుకోనట అప్పుడు సూర్యుడు అన్నాడట ప్రకాశమైన వాడినే కానండి ఏం సుఖం ఓరి నీ వెలుగు నా పేరు మేఘంగా ఇంకా గొప్పడని మేఘాన్ని పిలిచాడు మేఘమా మేఘమా మా అమ్మాయి చేసుకోనట మేఘం కూడా అదే ప్రశ్న అందరిని మానేసి నన్ను ఎందుకు కోరుకున్నారంటే నువ్వు సూర్యుని కాంతి గొప్పట మా అమ్మాయి చేసుకోనట అప్పుడు మేఘం కాడు అన్నాడంట గొప్ప వండే కానీ ఏం సుఖం అండి గాలి వచ్చిందంటే గాలి కొట్టుకుపోదు అన్నారంట ఓరి నిన్ను తోలేసి గాలి గాడు ఇంకా గొప్పడని గాలి గాని పిలిచాడు గాలి గాలి మా అమ్మాయి చేసుకోనట అప్పుడు గాలి గాడు కూడా అదే పెంచుకుంటాడు మానేసి నన్ను ఎందుకు కోరుకున్నారంటే నువ్వు మేఘాలని తరిమేసేంత గొప్ప వడ పట్ట కదా మా అమ్మాయిని చేసుకుంటే మేఘం గాడు అన్నారంటే గొప్ప వండి కానీ ఏం సుఖం అండి నేను సూర్యుని కాంతి అయినా లేకపోతే మేఘాలైనా లేకపోతే గాలి అయినా అక్కడ మేను పర్వతం ఉంది మేము అందరం ఇలా పర్వతం దగ్గర ఆగిపోవడమే అది దాన్ని ఎవడు దాటి వెళ్ళాడు అన్నాడు ఓ మీ అందరికంటే గొప్ప వాడు పర్వతం కాడు అనమాట అని పర్వతంగా అని పిలిచాడు పర్వతమా పర్వతమా అన్ని సంబంధాలు అనమాట పర్వతమా పర్వతమా మా అమ్మాయి చేసుకో అన్నాడు అవు పర్వతం కాడు అన్నాడు అందరిని మనం ఎందుకు కోరుకున్నానండి అన్నాడట నువ్వు గాలి నాపేస్తావట సూర్యుని కాంతి నాపేస్తావట మేఘాలు నాపేస్తావట నువ్వు చాలా గనుడు పట్ట మా అమ్మాయి చేసుకో అంటే పర్వతం కాడు అన్నాడట గనుడిని కానీ ఏం సుఖండి అడుగు నుంచి ఓ పంది కొకటి వెలుగు వచ్చేస్తుంది నేను నేను పొమాప పడిపోయేటట్టున్నాను అంట ఓరి పర్వతాన్ని తొలగేసే పంది కొక్కడు ఉన్నాడని పంది కొక్కుని పిలిచాడట పంది కొక్క పంది కొక్క మా అమ్మాయి చేసుకు మా అమ్మాయి చేసుకుంటే అప్పుడు సంబంధం సెట్ అయిందంట ఇది గతంలో ఎలక పిల్ల కదా ఎలక పిల్లకైనా పంది కొక్కి సరిగ్గా సరిపోయి దాన్ని గంతకు తగ్గ బొంత అంటారు మనం అనుకుంటాం ఎవరెవరు నో చేసుకోవాలి మా ఆయన ఇందులాగా ఉండాలి సందులలాగా ఉండాలి మా ఆవిడ సౌందర్య ఎలా ఉండాలి అనుకుంటాం కానీ గంతకు తగ్గ బొంత ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ ఏర్పాటు అవుద్ది మమ్మీ మిమ్మల్ని అది ఈ పంది కొక్క అట్లేదు రా పంది కొక్కి ఎలకైనా అట్లా ఖర్చు చెప్తున్నాను మరి ఎలా సెట్ అవుతుంది వివాహ సంబంధాలు ఎక్కడెక్కడో పుడతారు భలే సెట్ అవుతాయి మీకు తెలుసా ఈ మధ్య అమెరికాలో అమెరికాలో కదా ఇంగ్లాండ్లో ఒక సర్వే జరుగుతుంది ఏం తెలుసా సర్వే పెళ్లి చేసుకున్న మగవాళ్ళకి ఎవరికి కూడా అంటే అండి ఎప్పుడు కూడా సొంత భార్య కళ్ళకు రాదట దాని మీద ఇప్పుడు రీసెర్చ్ అవుతుంది మగవాళ్ళకి ఎవరు భర్తలకి ఎవరికి కూడా భార్యల కళ్ళలోకి రారంట ఆ వెనకింటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు రావడమే తప్ప భార్యల కళ్ళలోకి రారు అది ఎందుకు జరుగుతుంది అలాగని దాని మీద రీసెర్చ్ అవుతుంది అది నన్ను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఎందుకు రాదని అడిగారు తెల్లారి ఎదురుగొండ పోకుంటుంది మీరు తెల్లారి కళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు నా నా ఆలోచన నేను చెప్పాను అనుకోండి అది రీసెర్చ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆడోళ్ళ మీదే ఆడోళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేశారంట అమ్మ ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే జన్మలు లేవనుకోండి ఊహించుకొని చెప్పండి ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే మీ ఆయన్నే మళ్ళీ చేసుకుంటామని అడిగారండి అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో డెబ్బై తొమ్మిది మంది నూటికి డెబ్బై తొమ్మిది మంది ఏమన్నారంటే తెలుసా ఆ రోజుల్లో నా కళ్ళు ఏమైపోయిందో తెలియక నాకేం మైకి ఇంకా అమ్మిందో తెలియక బుద్ధి లేని పని చేశాను కానీ మళ్ళా ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే అది తప్పు ఎప్పుడు చేయని ఇటువంటి వాళ్ళు చేసుకొని అన్నారు ఎంతమంది నూటికి డెబ్బై తొమ్మిది మరి ఆ రోజుల్లో నాకు ఏమైపోయిందో ఏ మైకం వచ్చేసిందో ఈట ఎలా నచ్చాడో నాకు తెలియలేదు కానీ నాకు నా కర్మ కాలిపోయి చేసుకున్నాను కానీ ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే ఈ తప్పు చేయనని డెబ్బై తొమ్మిది మంది అన్నారట తర్వాత మగవాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేశారంట చాలా వేల మందినే కొన్ని వేల మంది ఇంటర్వ్యూ చేసి అప్పుడు అనాలిసిస్ చేస్తారు మగవాళ్ళని చేశారంట ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే 
ఇదిగో మీ ఆవిడ్ని మళ్ళీ చేసుకుంటాం అని అడిగారండి అడిగితే మా వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా మా యావరి సంగతి అలాగ ఉంచండి అసలు ఈ పెళ్ళి అనే పొరపాటు ఇంకో ఇంకో జన్మలో చేయనన్నాడు ఇంకో పెళ్ళి ఈ పెళ్ళి అనేటువంటి తప్పు అప్పుడు ఏదో తెలియ చేశాను కానీ సుఖాన్ని ఉన్న ప్రాణం దుఃఖ అనేది కూడా తప్ప ఇంక ఇందులో దిగన అన్నాడట ఇలాగైనా పెళ్లి మీద రకరకాల సందర్భాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏంటంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు భార్య దొరికిన వానికి ఏం దొరికింది అన్నాడు మేలు దొరికింది అసలు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ కలిగే మేలండి అసలు వర్ణించడం సాధ్యం కాదు మగవాళ్ళకి నాకు మా ఆవిడ లేదు ఇంట్లోకి వెళ్ళే బుద్ధి అయితే నాకు లోపలికి వెళ్ళే బుద్ధి అయితే ఒక వాచ్మ్యాన్ కావాలి అమ్మా ఇక్కడ చాలా చలిగా ఉంది ఒక రగ్గ కావాలి అని పెద్ద లిస్ట్ రాయితే వాళ్ళ అమ్మ అన్నట్టు ఒరే వీటన్నిటికీ ఒకటే జవాబు రమ్మే పెళ్లి చేసుకోరా పేలమరా అన్నదట పెళ్లి చేసుకుంటే ఆవిడే కుక్కు ఆవిడే దోబి ఆవిడే స్వీపరు ఆవిడే వాచ్మ్యాను అండ్ ఆవిడే రగ్గు అన్నీ ఆవిడే ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ కలిగే మేళ్ళు మగవాళ్ళకి ఇన్నన్ని కాదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి కాదు ఎవరు మాట్లాడలేదు మొగవాళ్ళు పైన ఉన్న మొగవాళ్ళు అవునా కదా భార్య దొరికిన వానికి ఏం దొరికిన అంటే వాళ్ళ మేళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోలేం వాళ్ళకి ఎంత చేసినా తక్కువే మీ అందుకని ఎప్పుడు భర్తలు ఎప్పుడు కూడా అన్నట్టు బాధ్యతతో మాట్లాడేటప్పుడు డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఆదాయం ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడలేదు బాధ్యతతో భర్తలు మాట్లాడే పద్ధతి ఎలా ఉండదు సార్ నీకు అది కొంటే నీకు ఇది కొంటాను అక్కడ తీసుకెళ్తాను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాను నాకు చెప్తున్నా డబ్బు లేక కానీ ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది పై నుంచి కిందకి దిగ దొరిపి అసలు కాలుకి ఎంత ఎక్కనిస్తాను ఏంటి ఇప్పుడు చెయ్యి ఆడక ఏదో నేను బాధ పెడుతున్నాను కానీ ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది చూడు ఎలా చూస్తాను చూడు అసలు ఏమేమి కొంటానో చూడు ఎలా తిప్పుతాను చూడు అన్నారట భర్తలు ఎప్పుడు కూడా అలా మాట్లాడాలట భార్యలు ఏమన్నా తెలిసి అలా మాట్లాడుతుంటే భర్తలు భార్యలు అన్నారట అవన్నీ ఎందుకండి మీరు ఉంటే చాలు అన్నారట భర్తలు ఎప్పుడు కూడా పో ఎక్కువగా మాట్లాడాలంటే భార్యల గురించి నువ్వు అందుకని ఆ కాన్సెప్ట్ సినిమాల్లో కూడా పెట్టారు ఆకాశం దించాలా నిలవంకాత ఉంచాలా సిగలో ఉంచాలంటాడు ఆకాశం దించేస్తాడంటే ఆవకాయ కొనలేడు కానీ ఏమండి దేవుని అలా మాట్లాడాలంట జుంటు తేను తెమ్మంటే కొండకి తెస్తాను అనాలంట మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు తెమ్మనకూడదు తెమ్మన్నారు ఒక ధరా వస్తు ఉండదు డిపాజిట్ కోల్పోతాం దాని జుంటు తేను తెమ్మంటే కొండకి తెస్తానని మగవాళ్ళు అనాలి ఆడవాళ్ళు ఏమో తెమ్మనకూడదు జుట్టు తేను ఎందుకండి ఆ మాట మీ మాటల ముందు మీ మాటలు జుట్టు తేను ఎందుకు ఏమి సరిపోతుంది అనాలన్నమాట అలాగంటే అందుకని ఇంగ్లీష్లో హస్బెండ్స్ ఫస్ట్ ఆల్వేస్ స్పీక్ బియాండ్ దర్ కెపాసిటీ అండ్ వైఫ్ ఫస్ట్ సెటిల్ బిలో దర్ నెసెసిటీ అని ఒక సామెత ఉంది భర్తలు అందరూ కూడా ఎప్పుడు ఘనంగా మాట్లాడాలి నీ గురించి భార్యల గురించి అంతేగాని కొంతమంది మగవాళ్ళు అంటారు నీ మొఖానికి ఇదే ఎక్కువే నీ మొఖానికి ఇదే ఎన్నడు అర్థం నీకే ప్రసంగం ఎప్పుడు కూడా నీ ముఖానికి ఇదే ఎక్కువ అన్న మాట మనం ఎంత పెట్టినా ఎంత చేసినా వాళ్ళకి మనం రుణం దేవుడు భర్తలారా మీ భార్యను ఏం చేయమన్నాడు దేవుడు ప్రేమించమన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హరే లూయ కనుక తర్వాత పెళ్లిళ్ళలో పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తాయి పెళ్ళి అయిన తర్వాత గొడవలు వస్తాయా రావా మా భార్య భర్తల మధ్య అస్సలు గొడవలు రాలేదన్న చేయి పైకి ఎత్తండి మీ పేరు ఈనాడు లేదు మీ పేపర్లో భార్య భార్య భర్త అని చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తాయి భార్య భర్త మధ్య గొడవ భార్య అన్నదట ఇది నా మంచం కింద అన్నదట మీ అమ్మ ఇచ్చింది సారీ నువ్వు కింద పడుకుంటే పాపం కింద పడుకున్నాడట మా జనాతో నేను అప్పచ్చినట మంచం దీనిదే కానీ నవ్వారు నేను కదా కొన్నానని నవ్వారు కోసేసాడట కోసైతే దాబుని కింద అడిపోయిందని తేరు కుట్టేసింది అండి గొడవలు వచ్చి కోసేసిపోకండి రా ఏనానా పాప కీర్తన కింద అడుకుంటావా గొడవలు వస్తే కోసేసిపోకూడదు సర్దుకుపోవాలి ఏం చేయాలి ఆటో మీద రాస్తారు సర్దుకుపోదాం రండి ఆ ఆటోలో ఏమైనా సంసారానికి ఏం నడతాం వీడు సర్దుకుపోతే సంసారంలో రాసుకోలేదు సర్దుకుపోదాం రండి అని ఇంటి మీద గోడ మీద రాసుకోవాలి ఇంట్లో సర్దుకుపోవాలి ఎప్పుడు కూడా సంసారంలో సర్దుపో చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తాయి ఎప్పుడు కూడా తెగిపోయే వరకు విషయాన్ని లాక్కూడదు నేను బోల్డ్ని తగు విశాఖపట్నంలో తగు నన్ను పిలుస్తారు భార్య భర్త తగు వస్తే నేను ఇలాంటి సెట్ చేసేస్తాను మన ఒక రోజు తగు వచ్చి నన్ను పిలిచారు అన్నయ్య మా ఆవిడ పెట్టి సర్ది తీసుకుంది గమ్మన రా అన్నాడు ఇలా నేనే అప్పుడు పెట్టి సర్ది తీసి ఆటో కొంచెం వస్తుంది పిల్ల నేను అడిగాను ఏ అమ్మాయి 
ఏ అమ్మ కొట్టాడా తిట్టాడా ఎందుకు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు ఏ పెట్టి సర్దేశం ఏంటి ఏం గొడవ అయింది ఏ సరిగ్గా కొంటలు లేదా లేదా సరిగ్గా భోజనం పెట్టట్లేదా తినటం లేదా అన్ని తెస్తున్నాడా అంటే అన్నది ఆవిడ చెప్పింది అడగకుండానే కొనేస్తున్నాడట అన్నీ కొంటాడు మంచి మంచి చీరలు కొంటాడట ఏ మంచి 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 రేషన్ వేస్తాడట ఏమన్నా అన్నీ అడగకుండా కొనేస్తాడట చిన్నపిల్లలకి పిల్లలకి ఏమో హార్లిక్స్ ఇస్తే జూనియర్ జూనియర్ హార్లిక్స్ అంట పిల్లానికి సీనియర్ హార్లిక్స్ అంట మరి బొమ్మానికి చూస్తున్నాడట మరి అంత బాగా చూస్తుంటే వెళ్ళిపోతాను వేటా నేను అంటే అన్నది చూస్తాడు కానీ అసలు తిన్నావా తినలేదని అడగడంట మాట్లాడ్డంట పలకరించడంట కొంతమంది మగవాళ్ళకి మాయ రోగం ఉంటుంది ఊరోళ్ళందరితో బాగా నిగిలించి సకిలించి కూడా తిరుగుతారు రోజు తూములు కూకొని అందరు భుజాల మీద చేసి ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు పొడుగు మొహపెట్టుకుని ఉంటాడు ఇట్లా మరి మండిపోదా ఊరోళ్ళందరితో బాగా నిగిలించి కూడా తిరుగుతావా పెళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పొడుగు మొహం వేసుకుని ఉంటాడు నీకు మెంటల అటువంటి ఆడవాళ్ళు ఉంటారంటే ఇంట్లోనా ఆడవాళ్ళతో చక్కగా మాట్లాడాలండి నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం మా మామగారు పెళ్ళైన కొత్తలో ఉత్తరం రాశాడు నాకు అప్పుడు ఫోనులు లేవు అమ్మాయిని ఎక్కువసేపు నవ్వించుకు రాయనని రాశాడు ఎవడన్నా ఏడిపించగానే రాతాడు కానీ అల్లుడికి అంటే నేను వేసి జోకులు మా ఆవిడకి ఒక్కటి చచ్చిపోద్దాం భయం వేసేసి ఈ అన్నం తిరిగేటప్పుడు వేసాను అనుకో దాని పొరమాన చచ్చిపోద్దని మా మామగారు భయం వచ్చి వేసుకుని మరి బాబు ఎక్కువ నవ్వించుకురాని రాశాడు నాకు ఉత్తర నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఇవాళ భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకోవట్లేదు ఒక రోడ్డు మీద అట్ట ఒక ఆడమనిషి మగవాడును ఓ నవ్వుకుని నవ్వుకుని మాట్లాడుతున్నారట నవ్వుకుని నవ్వుకుని మాట్లాడుతుంటే పోలీసు వాళ్ళు తీసిపోయారట ఇదేంటి పోలీసు వాళ్ళు తీసిపోయారంటే నేను భార్యాభర్తలు అంటే అడుగుతున్నాను ఎందుకు తీసుకుపోయారంటే మరి నవ్వుకుని నవ్వుకుని మాట్లాడుతుంటే లవర్స్ ఏం ఆడుకుంటారు భార్యాభర్తలు నవ్వుకుని మాట్లాడుకోరంట అది దాని మొహం అంటు దీని మొహం ఇటును దేంటో రకం దేవుని పెట్టాలా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నా బాగా నవ్వుకోవాలి సంతోషించాలి ఇంకో తగులు కెళ్ళి నన్ను తగులు తిప్పిస్తారు నన్ను ఇంకో భర్త ఇంకో అతను నా ఫ్రెండ్ అతను ఎన్ని సంబంధాలైనా చేసుకున్నాడు కాదండి నచ్చింది కాదు చివరికి ఒక అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు నేను అడిగాను ఈ పిల్ల ఎలా నచ్చింది అంటే అన్నాడే జడ పొడుగ్గా ఉందని జడ గురించి చేసుకున్నాడు జుట్టు జుట్టు ఒత్తుగా ఉందంట చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయికి ఏం జరిగింది తెలుసా డై ఆ డెలివరీలో టైఫాయిడ్ వచ్చేసింది అమ్మాయి డబల్ టైఫాయిడ్ వచ్చేసి ఆ డబల్ టైఫాయిడ్ డెలివరీ మీద జుట్టు అంత ఊడిపోయింది నాకు నచ్చలేదు అంటున్నాడు నేను అన్నాను నాతో అన్నా కానీ ఊరే వెళ్తాడు చెట్టు కట్టి చెట్టు కట్టేస్తారు రేదవా అని అన్నాను రే ఆడోళ్ళ జుట్టు పెళ్ళి అవక ముందు పెద్ద గోంగూర కట్టలాగా ఉంటుందిరా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తోటకూర కట్ట అయిపోద్ది తర్వాత కరివేపాక కట్ట కొత్తిమీర కట్ట కర్లింగ్ హెయిర్ అనుకో పుదీనా కట్టలాగా ఎంత ఉంటుంది అది ఏం చేస్తాం జుట్టు ఊడిపోతుంది అది నానా జుట్టు ఉన్నా ప్రేమించాలి శ్యామ్ కుమార్ నీకేరా జుట్టు ఉన్నా ప్రేమించాలి ఊడిపోయినా ప్రేమించాలి భర్తలారా మీ భార్య ఆడోళ్ళు జుట్టు ఎప్పుడు ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అండి పొల్యూషన్ ఊడిపోతుంది వాళ్ళు నానా తిప్పలు పడతారు రకరకాల రాసుకుంటా రెండు రాసుకున్నా ఆగట్లేదు కొంతమంది ఆడోళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే పెళ్లికి సన్నంగా ఉంటారు తర్వాత సిలిండర్ లాగా అయిపోతారు థైరాయిడ్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ తప్పేంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ చేతుల్లో లేదండి సన్నగా ఉన్నది పెళ్ళికి ఇంకో తగ్గుకు వెళ్ళాను మర్చిపోయింది చెప్పినాం తగ్గుకు వెళ్ళాను వాళ్ళు ఇడిపోవడానికి రెడీ అయిపోయారు అప్పుడు నేను అడిగాను మరి అటువంటి ఎందుకు ఇలా చేసుకున్నారు పెళ్ళి అంటే అన్నాడు పెళ్లి చూపుల్లో బొగ్గ చుట్ట బొగ్గ చుట్టాడుతుందని చేసుకున్నాడంట పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు అంట నవ్వుతుంటే బొగ్గ చుట్టాడుతుందని చేసుకున్నాడంట తన చొట్టపోయి పొట్ట వచ్చేసింది అంట నేను అన్నాను ఎదో చొట్ట శాశ్వతం కాదు పొట్టే శాశ్వతం పనికి మన దేవుడు శాశ్వతమైన వాటి శాశ్వతమైన వాటి మనసుపెట్టమన్నాడ ఎలాగ ఉంటాయి తగులు భార్య భార్యభర్తల నుంచి పెద్ద గొడవలు ఉండవు చిన్న చిన్నయే బొగ్గ సొట్ట బొగ్గ సొట్ట ఎలా ఉండ ఎలకాలు ఉంటుందా బొగ్గలు వచ్చేది సొట్ట పోదు విధవది కనుక ఇటువంటి చిన్న చిన్న కజ్జాలు కలగండ్ర బాబు ఇది అన్న పెడతా ఏనా భర్తలారా మీ భార్యలను ఎలా ఉన్నా సన్నగా ఉన్నా ప్రేమించాలి సిలిండర్ లాగా అయిపోయినా జుట్టు ఉన్నా ప్రేమించాలి జుట్టు ఊడిపోయినా ప్రేమించాలి మన పని ప్రేమించడమే దేవుడు పెట్టాడు మనకు ఆ పని మంచిది అలాగే దేవుని పెట్ట పెళ్ళైన కొత్తలో భర్తలు అంటారట బండి ఎక్కించుకుని ఏమే జారిపోతాను అని గట్టిగా పట్టుకుంటాడట పెళ్ళైన కొత్తలో ఒక ఆరు నెలిపోయిన తర్వాత ఇస్త్రీ ఇస్త్రీ చొక్క నలిగిపోయింది సరిగ్గా కుక్కులే వెంటే అప్పుడేమో కొత్తలోనేమో గట్టిగా పట్టుకోమన్నా 
ఇప్పుడు ఆరు నెలలకేమో ఇస్త్రీ చొక్క నలిగిపోతుంది అన్నీ ఇస్త్రీ చొక్క గొప్ప నేను గొప్ప అనేది గొడవ అయిపోతుంది ఏనా ఎప్పుడు కూడా అటువంటి మాట్లాడుకో మంచి ఎండ ఉందని ఆగుతున్నాను లేదా చెప్తున్నా కానీ ఇంకా అన్న దేవుని వీళ్ళ భార్య భర్త ఒక అమెరికాలో అమెరికాలో రూల్ ఏంటి తెలుసా భర్తలే భార్యని టీ చేసి పట్టుకొచ్చి పొద్దున్నే లేపాలట అప్పుడు ఒళ్ళు తీసుకుంటే లేచి తాగినప్పుడు భర్త పక్క నుండి అనాలంటే అన్ని ఈ అలుకింగ్ తోటి ఆ సింపుల్ జుట్టు తోటి ఉంటే హనీ ఈ అలుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనాలట అనకపోతానంట వాళ్ళకు ఒక నంబర్ ఉంటుందంట ఆ నంబర్ నొక్కితే పోలీసు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతాడు మగవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక నంబర్ ఉంటుందంట అందుకని తెల్లారు లెగితే మగవాళ్ళు హని 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 నా తేనే నా తేనే తెక్కారిపోతాను అనాలట లేకపోతే నంబర్ నొక్కేద్దట మన దేశంలో ఆ నెంబర్ లేక మేము అందరం బయట ఉన్నాం లేకపోతే మాది లోపల బ్యాచ్ భారతదేశంలో కూడా మగవాళ్ళు మన దేశంలో హని హని అని ఆ దేశంలో అంటే మన మగవాళ్ళు అంటారంట మనీ 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 ఈ పండక్కి ఏం చేస్తా వచ్చి పండక్కి ఏం చేస్తా మీ నాన్న ఏమి ఎత్తాడు మీ అమ్మ ఏమి ఎత్తాడు శ్యామ ఎప్పుడు ఆడ మనిషి గురించి అలా కనుక హనియా మనియా హని అని మరి బాబా ఆడవాళ్ళని ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు కోరుకునేది ఏంటి తెలుసా పొగడతలు కోరుకుంటా బాగుంటావు అనాలి ఆడవాళ్ళు యూ లుక్ గుడ్ యూ కుక్ గుడ్ అనాలి నేను ఒకసారి ప్రసంగం చేస్తూ పెళ్ళిలో భర్తలారా మీ భార్యల్ని అప్పుడప్పుడు పొగుడుతూ ఉండడానికి ప్రసంగం చేస్తున్నా చేస్తుంటే పెళ్లి కొడుకు అంటున్నాడు నాకు అటువంటి కవిత్వం రాదండి పొగడతలు రావండి అంటున్నాడు నేనన్నాను రే పొగడతలు రాదు పని చేయి మీ ఆవిరిపై రేఖ కదా బాగా తయారైనప్పుడు రేఖ నువ్వు కేక అని సరిపోతా రేఖ నువ్వు కేక దానికి పెద్ద కవిత్వం అక్కర్లేదు రేఖ చెప్పండి రా కేక దేవుని బిడ్డలు అన్న భర్తలు ఇప్పుడు కూడా భార్యల్ని గనపరచాలి ఎంతో కష్టపడి వండుతారు బాగుంది అండి తినేసి తుడిసిపోతాడు మరి ఉల్లు మండిపోతా ఎప్పుడు భోజనం చేసిన తర్వాత బాగా ఉండవు అనాల ఇప్పటికీ మేము ఆవిడ నేనే ఉండాను బాగుందా నేనే ఉండాను బాగుందా మా అమ్మ ఉండలేదు నేనే ఉండాను అంటారు మన తిరగకుండానే బాగుంది అనేసి చూసేసింది ఇక తినలేదు కదా అంటుంది నేనన్నా నువ్వు వండితే తినక్కర్లేకుండా చెప్పేసాను అది మనం అసలే మాటలు నేర్చుకోలేం కదా నువ్వు తినకుండానే బాగుంది అంటే ఏంటి అనేసింది చూసేసింది అది నువ్వు వండితే తినకుండా చెప్పే చెప్పాబాబు దేవరికి స్వాత్ర ఎన్నో నోరుతారు ఎన్నో కోస్తారు ఎన్నో తోముతారు అన్ని బాధలు పడి వండితే తినేసిన తర్వాత బాగుందని అనలేవా ఇక మెంటల పిచ్చ తుడుచుకుని పోతావా అలాగంటే ఇప్పుడు అందరు ఆడవాళ్ళు చక్కగా సంతోషిస్తారు పని కష్టం అంతా కూడా మర్చిపోతారు బాగుంది అనాలండి సారీ కూడా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి అర్థమైందా ఏదో తప్పు చేసాం అనుకో సారీ అనాలి నేను మగవాడిని నేను సారీ చెప్పడం అనుకోకూడదు సారీ థ్యాంక్ యూ సారీ థ్యాంక్ యూ అనాలి ఓ సే రావులమ్మ అన్నాం కాదు బాగా పిలవాలి అనా భర్తలారా మీ భార్యలను ఇంకో మాట చెప్తాను నేను అసలు భార్యా భర్తల మధ్య గొడవ రాకుండా ఉండాలంటే భర్త ఎలా ఉండాలి భార్య ఎలా ఉండాలని ఒక రీసెర్చ్ చేసి ఒక స్కాలర్ ఏం చెప్పాడు తెలిసిందా ఒక ఫ్రెంచ్ స్కాలర్ అన్నాడు బెస్ట్ మ్యారేజ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బిట్వీన్ ఏ డెఫ్ హస్బెండ్ అండ్ బ్లైండ్ వైఫ్ అని అంటే చెమటి మొగుడు గుడ్డు పేళ్ళ కాపర మదిరిపోద్దటండి మొగుడు చెవుటోడు పెళ్ళం గుడ్డుదైతే గొడవ రెండుమాట మొగుడో చెవుటోడు అనుకో మూలుక్కున్నా ఇసుకున్నా తిట్టుకున్నా ఆడు కోపరం వినపడదు కదా వినపడదు కోపం రాదు కొట్టడం పెళ్ళం గుడ్డుది అనుకో లలిత జీవులు చుట్టూ తిప్పిన దానికి ఏం కనపడదు మన పరస మన దగ్గర ఉంటుంది అందుకేమో మొగవాళ్ళు ఏమో చెవుటోళ్ళగా భార్య ఏమో గుడ్డిదాళ్ళగా ఉంటే కాపురం బాగుంటుంది పండితులు చెప్పారు దేవునికి స్తోత్రం కలగనగా కనుక నువ్వేమో చెవులు కొత్త చెవుటోళ్ళగా యాక్ట్ చేయాలి అమ్మాయి ఏమో గుడ్డిదాళ్ళగా యాక్ట్ చేయాలి బెస్ట్ మ్యారేజ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బిట్వీన్ డెఫ్ హస్బెండ్ అండ్ బ్లైండ్ వైఫ్ స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా భర్తలారా మీ భార్యలను భారతదేశంలో కూడా ఆడవాళ్ళు పొగుడుతారు అండి భార్యలు పొగుడుతారు ఎప్పుడు పొగుడుతారు తెలుసా పెళ్లికి ముందు పొగుడుతారు పెళ్ళికి ముందు నువ్వంటే పాడి పాడి నువ్వంటే పాడి పాడి సత్తారంట చేసుకున్నా పడే పడేస్తాను అంటున్నారు ఎవరు ఏమండి ఈ సినిమా పాటలు వచ్చినాక ఎలాగ అయిపోయింది పెళ్ళికి ముందేమో నువ్వంటే పాడి పాడి నువ్వంటే పాడి పాడి సత్తాను అంట చేసుకున్నాక పడే పడేస్తాను నేను క్రైస్తవులు ఎప్పుడు ఆ పని చేయకూడదు భర్తలు ఎప్పుడు కూడా భార్యలు చేసుకోకూడదు అటువంటి వాళ్ళు సమాజంలోకి మంచిది కాదు 
కనుక ఈ యొక్క చిప్స్ అన్ని గ్రహించండి భర్తలు ఎప్పుడు కూడా భార్యల్ని పోడుతూ ఉండాలి ఒకసారి భార్య అన్నదంట చెప్పాలా వద్దా భార్య అన్నదంటే ఏమండి మన కిటికీలకి కట్టెలు స్కోరండి అన్నదట భర్త అన్నాడు దేనికోసమే అన్నాడట భార్య అన్నదంట ఎదరి టైం అస్మాన్ చూస్తున్నాడు అన్నదట ఈడు అన్నాడట నువ్వు సరిగ్గా కనపడకు కానీ కనపడితే నీ మొహం చూడలేక ఆడే కట్టెలు చేసుకుంటాడు పెద్ద అందగట్టలకు ఫీల్ అయిపోక నువ్వు ఒరు మూసుగా అన్నాడు ఎంత తప్పడా మాట నువ్వు సరిగ్గా కనపడకు కానీ కిటికీ లేదుగా చూస్తున్నాడు సరిగ్గా కనపడకు కానీ సరిగ్గా కనపడితే నీ మొహం చూడలేక ఆడే కట్టెలు చేసుకుంటాడు ఎంత తప్పు అండి అది అయినా అలాగే ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళని కించుపరిచి మాట్లాడకూడదు ఎలా చూస్తాడు నా గుడ్లు వేసుకున్నా నిలువుడి నిలువు చూపడిపోయింది తిరిగి నా ఆయన తండ్రి ఇన్ని బాధలు ఉంటాయి అనుకుంటున్నాడు ఏంటో పెళ్ళి అయిన కొత్తలో భార్యాభర్తలు హనీ మూర్కి వెళ్ళారట హనీ మూర్కి వెళ్తే ఎక్కడికో అడవిలోకి వెళ్ళినట్టున్నారు పెద్ద కోతుల మంది వచ్చేసింది అట కోతుల మంది మీదకి వచ్చేస్తుంటే భర్త భార్య చేయి గట్టిగా పట్టుకున్నాడట వాడు భార్య అన్నదట ఏమండి ఏమన్నా పుల్ల సింహాల ఎలుగు బంట్ల కోతులే కదా నాకేం భయం లేదు చెయ్యి వదలని అన్నదట ఈడు అన్నాడట భయమని కాదే నువ్వు అందులో కలిసిపోతే మళ్ళీ గుర్తుపడ్డం కలుస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు కోతులు ఉంటావని కదా నువ్వు అందులో కలిసిపోతే మళ్ళీ గుర్తుపడ్డం కాస్తాం కోతి ఏదో మరి మనిషి ఏదో తెలియదు అన్నట్టు కదండి చేసుకున్న వాళ్ళనే అనా అటువంటి మాట అనకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కలిసి భలే వాచ్చేటోరు భలే ఉందా దేవునికి స్తోత్రం భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించాలి దేవుని పెట్టారా ఎంత ఏమైనా సంబంధాలు చూసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఒక విషయం మర్చిపోకూడదు ప్రజలందరూ ఏం చూస్తారంటే ఈడు జోడు చూస్తారు ఏం చూస్తారండి ఈడు జోడు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ సరిపోవాలి ఒక ఊరిలో పెళ్లి చేసుకున్నారట పెళ్లి కొడుకు చాలా సన్నం అంట పెళ్లి కూతురు భయంకరమైన లోవ అంట పెళ్ళి అయిన తర్వాత మీద కాల్ వేసి మీరు ఎంతమంది అందమ్మలు అంటుంది అంట ఈడు అన్నాడు నువ్వు కాల్ తీతే ఇద్దరు వాళ్ళు ఇంకొకటే ఉంటాడు నాకు ఊపిరి ఆకలి తీయా అంత దారుణంగా చేసుకోవచ్చాడు పెళ్లి కొడుకు మరీ సన్నం అంట పెళ్లి కూతురు భయంకరమైన లోవ అంట మీద కాల్ వేసి మీరు అంతమంది అన్నదమ్మలు అంటుంది అంట ఇది అన్నాడు నువ్వు కాల్ తీతే ఇద్దరు అది ఇంకొకటే ఉంటాడు నాకు ఊపిరి ఆటలేదు పోతాను నేను అంత దారుణంగా చేసుకోవాలి వీళ్ళిద్దరు బాగున్నారు సరిపోయారు ఇద్దరు లేదు బాగుంది మ్యాచ్ బాగుంది ఎంత చెప్పిన సారాంశం ఏంటంటే బాగా బ్రతకండి దేవుని నామానికి మహిమితి అని చెప్పడం ఓకేనా బాగా బ్రతకాలి ఈ మొ ఈ మొక్క చెప్పేసి పెళ్లి చేస్తా ఓ భర్త అన్నాడంటే భార్యతోటి ఓ సేవ్ మనం పెళ్లి చేసిన పాస్తగా చచ్చిపోయారు అంటే అన్నాడు మనం పెళ్లి చేసిన పాస్తగా చచ్చిపోయారు అంటే ఆవిడ అందంట మరి చేసిన పాప ముట్టినే పోతుంది ఏంటి మరి తగలదు ఏంటంటుందంట ఎంత అన్యాయం ఉండదు ఏం పాప గీత ఏం పేరు కీర్తన చేసిన పాప ఉంటే పోద్దంట మా మనం పెళ్లి చేసిన పాస్ కాదు చచ్చిపోయాడు ఆవిడంటే మరి తగలదు ఏంటి చేసిన పాప ఉంటే పోద్ది అంటుందంట ఎప్పుడు అలా కనుకమ్మా బాగా బతకమని చేస్తున్నాం జాగ్రత్త నిలబడండి పెళ్లి చేస్తాను దేవుడి మాటలు దీవించిన కాక బైబిల్ ఆడి పెట్టండి 